பை எஸ்டிஎஸ் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் நம்ம சேனலை இப்போதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கல அப்போ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் நான் புறப்பு தமிழ் வீடியோ உங்களோட கத்தாரில் கொரோனா வைரஸ் நோயினால் பிடிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களின் மேலும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு பேர் இன்று இருபது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வீடு திரும்பியுள்ளதாக கத்தார் பொது சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே வீடு திரும்பியவர்களுடன் சேர்த்து மொத்தமாக இதுவரை ஆறாயிரத்தி அறுநூறு பேர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் கத்தாரில் இன்று வரை ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தேழு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பாக பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் முப்பத்தேழாயிரத்தி தொண்ணூத்தேழு பேரே கொரோனா வைரஸினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தொற்று கிருமி காரணமாக வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயக மீட்கும் மத்திய அரசின் திட்டத்தின் அடிப்படையில் கத்தாரில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை சுமந்து மேலும் இரண்டு விமானங்கள் தாயக நோக்கி பறந்துள்ளதாக விமான நிலைய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன நூற்றி நாற்பது பயணிகளுடன் விசாகப்பட்டணத்தை நோக்கி ஒரு மீட்பு விமானமும் நூற்றி எண்பத்தி நாலு பயணிகளுடன் ஹைதராபாத்தை நோக்கி மற்றைய மீட்பு விமானமும் இன்று இருபது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பயணித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கத்தாரில் உள்ள நீதி நிறுவனங்கள் நோன்பு பெருநாள் விடுமுறை பற்றிய அறிவிப்பை கத்தார் மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி நாட்டிலுள்ள நீதி நிறுவனங்கள் வங்கிகள் பண பரிமாற்ற நிலையங்கள் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் எதிர்வரும் இருபத்தி நாலாம் திகதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் திகதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அனைத்து நீதி நிறுவனங்களும் எதிர்வரும் முப்பத்தொறாம் திகதி முதல் வளமைக்கு திரும்பும் அத்துடன் நோன்பு பெருநாள் விடுமுறை போது கத்தாரில் உள்ள அனைத்து நீதி நிறுவனங்களும் அதன் கிளைகளும் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதாக கத்தார் மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலை தொடர்ந்து கத்தாருக்கு வரும் பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலைய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன விமான நிலையத்தில் ரோபோக்கள் மற்றும் மேம்பாட்டு வெப்பநிலை திரையிட தலைக்கவசம் போன்றவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக விமான நிலைய தலைமை அதிகாரி பத்ர முகமது அல் மீறி கருத்து தெரிவிக்கும் போது ஹமாத் சர்வதேச விமான நிலையம் பயணிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு கருதி கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பதற்கான நவீன தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது விமான நிலையத்துக்கு வரும் அனைத்து பயணிகளும் ஊழியர்களும் மேம்பாட்ட வெப்ப திரையிடல் தலைக்கவசங்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவித்தார் மேலும் முதன்மை தொழில்நுட்பம் கூடிய ரோபோக்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன அவை நோய் கிருமிகள் பரவுவதை குறைக்க அதிக பயணிகள் கூடும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கத்தாரில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கையானது முப்பத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நாலு மணித்தியாலத்தில் பதினெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மட்டும் புதிதாக ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக கத்தார் பொது சுகாதார அமைச்சர் அறிவித்துள்ளது அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தற்போது சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக கத்தாரில் இதுவரை பதினைந்து பேர் மரணம் அடைந்துள்ளது என்பதும் நாலாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தொன்பது பேர் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நன்றி நண்பர்களே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கூடவே